he, uh, riqueza. He wants to be wealthy. Why does he want to be wealthy? ¿Por qué quiere ser rico? Happiness. ¿Quiere ser feliz? He, want to be, he wants to be content. ¿Quiere ser contento? He thinks happiness or wealth is the way to do that. Oh, piensa que uh, riqueza es la forma de hacer. Let's take a man that has a terrible job. Vamos a tomar un hombre que tiene un trabajo terrible. He doesn't get paid very well. No lo pagan muy bien. But it's his life. Pero su vida. Why would he give his life to a terrible work? ¿Por qué dará su vida a un trabajo terrible? He's accepted. Está aceptado. Maybe he has a position. Tal vez tiene una posición. It's fear of losing status. Temor de perder su status. It's all the same. Todo es el mismo. To be satisfied. Ser satisfecho. So, the question we have to ask ourselves, la pregunta que tenemos que hacernos, the answer to this, the response is this, esta, says here, dice aquí in verse 13, versículo 13, but, uh, dice aquí, versículo 13, a Jehová, I, I want you just to know there's a, there's a separation here. Hay una separación aquí. Don't do this, but this. No haces esto, pero esto. So they're in contrast one to another. Están en contraste uno a otro. But the Lord of hosts, him you shall honor as holy. Dice, a Jehová de los ejércitos, a él sanctificar. So what are you doing if you call conspiracy, what they call conspiracy, ¿qué estás haciendo si llamas conspiración lo que ellos llaman conspiración? If you fear what they fear, si tú temes lo que ellos temen, if you have fear, si tienes temor, miedo, what are you not doing? ¿Qué no estás haciendo? You're not honoring the Lord. No estás honrando al Señor. You're not holding Him as holy. No estás tomando Él como santo. But this world or your life, pero este mundo o tu vida. So he says, but you honor the Lord as holy. Tú honras al Señor como santo. You make Him holy in your life. Tú haces el santo en tu vida. How do you do that? ¿Cómo haces eso? What does it mean that the Lord is holy? ¿Qué quiere decir que el Señor es santo? Okay. Uno, no traes él a la circunstancia. Él es transcendente de todo esto. No? But what, what does it mean that he's holy? ¿Qué quiere decir que él es santo? You might know what the word holy means. ¿Saben qué quiere decir la palabra santo? Set apart. The Hebrew word kadosh, the palabra en hebreo kadosh, means to be cut. Quiere decir cortado. It literally, it just means cut. Literalmente solo quiere decir cortado. I think the, the best ex- explanation I have, the mejor explicación que tengo es eso. Anybody ever cut cheese before? ¿Alguien ha cortado una bloque de queso? Okay, the de- depraved minds here, los mentes depravados, thought that was funny. Pensaban que este era chistoso. Have you ever had it use the cheese cutter? ¿Has utilizado una cortadora de quesos? How does it cut the cheese? ¿Cómo corta el queso? They are separate one from another. Son separados uno a otro. There's not parts lingering. No hay partes que... Están quedando. And that's what the word in Hebrew means. Eso es lo que quiere decir la palabra en Hebreo. He's cut. Él es cortado. He is separate from us. Él está separado en esto. There's nothing like him. No hay nada como él. God doesn't have an antonym. Dios no tiene antonomio. He's not an opposite of God. No hay apuesto de Dios. He is holy. Él es santo. 
So if his command, si su mandamiento es, don't be like the world, no seas como el mundo, but set God apart as holy, pero apartes Dios como santo. How do you do that? ¿Cómo haces eso? If your best thought, si tu mejor pensamiento, is that he's not like anything you know. Es que él no es nada como algo que conoces. How then do you honor him? ¿Cómo honras a él? Let's take an illustration. Vamos a tomar ilustración. Let's just say that my anniversary is coming up. Vamos a decir que mi aniversario viene. And I tell my wife, I've got a huge surprise for you. Yo tengo una sorpresa enorme para ti. You're going to love this. Vas a encantar eso. I made a huge sacrifice this year. Yo hice un gran sacrificio este año. Close your eyes. Cierra tus ojos. I'm going to take you outside and you can see it. Te voy a llevar afuera y vas a verlo. Take my wife outside, lleva a mi esposa afuera, and there's a brand new bass boat. Y hay un, mejor, un nuevo, completamente nuevo, lancha para pescar. How's my wife going to react? ¿Cómo va a reaccionar mi esposa? <laughs> Exactamente. Why? ¿Por qué? It, but I bought it thinking she would like it. Lo, cre, lo compró pensando que va a gustarla. You don't know your wife. No lo conoces. So here's the situation. Aquí es la situación. Set God apart as holy. Apart as Dios como santo. But the heart of that, el corazón de esta, you don't know him. No lo conoces. So what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? God, I made you some cookies. Dios te hizo unas galletas. You know what the problem in Matthew 7 is? ¿Sabes cuál es el problema en Mateo 7? Not all who say to me, Lord, Lord, and kingdom of heaven. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. But the one who does the will of my Father, pero el quien hace voluntad de mi Padre, on that day they're going to say, en este día van a decir, in your name we cast out demons. En tu nombre echamos afuera demonios. In your name we healed people. En tu nombre sanamos gente. In your name we did marvelous things. En tu nombre hicimos cosas maravillosas. And he will say to them, Él dirá a ellos, Apart from me, depart from me, I never knew you. Apart de sin en mí, no lo conozco. Why? Porque, is it, is it not good to cast out demons? No es bueno echar puerto fuera demonios. Is it not good to heal people? No es bueno sanar gente. Is it, is it not good to do marvelous things in the name of the Lord? No es bueno hacer cosas maravillosas en nombre del Señor. The problem is, they did it thinking that's what he wanted. The problem is que ellos hicieron esto pensando que es lo que quería. It's the same thing the nation of Israel does. The misma cosa que hace la nación de Israel. Here, look at my lamb. Aquí tomas mi cordero. Sacrifice and offering I don't desire. Sacrificio ofrenda yo no deseo. This is just a shadow of the reality. Esto solo es una sombra de realidad. I want you to love Christ. Quiero que amas a Cristo. So how are we not going to be like the world? ¿Cómo nosotros no vamos a ser como el mundo? What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? Let God be your fear. Que el Señor sea tu temor. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? To the world it means you're, you're crazy. El mundo crees que está en una locura. What does it mean, let God be your fear? ¿Qué quiere decir? Que el Señor sea nuestro temor. Oh, asombro. It's not a fear, like I'm afraid of, of lions. No es un temor como yo tengo temor de leones. There, there's a sense of that. Hay un sentido de eso. 
He is most powerful. Él es más poderoso. He can do whatever he wants. Él puede hacer lo que él quiere. And there's a sense where I'm fearful of him in that sense. Hay un sentido donde tenemos temor como así. But think about Peter. Piensa de Pedro. <laughs> Many people get this one wrong. Muchos tienen esta historia mal. Peter is in a boat on the ro- raging sea. Pedro está en una lancha en el mar que está turbio. What is Peter's profession? ¿Cuál es la profesión de Pedro? He's a fisherman. Él es pescador. Now, I'm not as good of a fisherman as Peter. Yo no soy mejor pescador como Pedro. It was his profession. Era su profesión. He did that to make money. Él hizo eso para ganar dinero. He has to know the weather. Él tiene que conocer el clima. If I go to the lake, si yo voy al lago, I check the wind. I check the uh, viento. I check the rain. Check out the uh, lluvia. I don't want to be stranded on the lake in a storm. No quiero atorarme en el lago con un tormento. Peter knew the storm. Pedro conoció el tormento. Jesus comes walking to them in the middle of the storm. Jesús viene andando con ellos sobre el agua en medio del tormento. Why did Peter climb out of the boat? ¿Por qué Pedro salió de la lancha? A lot of people say faith. Mucha gente dice fe. Well, it was faith that caused him to climb out of the fe que causa que salió ahí. But at the end of the story, en final de la historia, Jesus has to pick him up out of the water. Jesús tiene que levantarlo del agua. And what does he say to him? ¿Qué dice él? Little faith. Es poco fe. So what was it that drove Peter out of the boat? ¿Qué era que llevó Pedro de la lancha? Oh. Asombro. I want to be with Christ. Yo quiero estar con Cristo. It doesn't matter what happens to me. No me importa lo que me pasa. I want him. Yo quiero él. That's, that's what the passage is saying. Look at pasaje está diciendo. Let the Lord be your all. Que el Señor sea tu asombro. Don't give your heart to anything less. No das tu corazón a algo menor. Don't give all to something lesser. No seas asombrado con algo menor. Listen what it says. Mira lo que dice. He uses two words for fear here. Usa dos palabras por temor aquí. One is fear, like a, like a phobos in, in, the, in the Greek, uh, Septuagint. Uno es uh, un temor como phob- phobos en el griego. Now, I'm, I'm going to say something, but I don't want you to hear me wrong. Voy a decir algo, pero no quiero que me escuches mal. Phobos is where we get the word phobia. Uh, phobos is donde sacamos la palabra phobia. It's not saying that we need to have a phobia of God. No está diciendo que debemos tener una phobia de Dios. Phobia is where the word gets to. Uh, un, un phobia is donde la palabra llega. It, it's not the word. No es la palabra. So phobos does not mean phobia. Uh, phobos no quiere decir phobia. But it is a general term for fear. Pero así es un término general por por temor. But so that we're clear what type of fear we're talking about, pero para que estamos claro del tipo de temor que estamos hablando, he says, do not, or, or let the Lord be your dread. Dice que el Señor sea tu miedo. And that is an awe. Yes, es una sombra. That's a, that's a fear where we are awestruck. Es es un temor que estamos asombrados. It's like when you go, if you went to the Grand Canyon. It's como si fuiste al Gran Canyon. I've never been. Nunca he ido. I would love to go. Me encantaría ir. You stand at the Grand Canyon, paras al Gran Canyon, and there's a sense where you're overwhelmed at the immensity. No, hay un sentido que estás consumido con la inmensidad. Now, there's a sense where you're consumed 
with all. Hay un sentido que estás consumido con asombro. That's what it's talking about here. Lo que está hablando aquí. So be in awe. Tengas asombro. So uh, I want you to see it in somewhere else. Quiero que veas en otro lado. We're going to come back here. Vamos a regresar aquí. But go to Hebrews chapter 13. Vayas a Hebreos capítulo 13. I'm sorry, chapter 12. Lo siento, capítulo 12. Bless you. Salud. Chapter 12, and we're going to look um, at verse 28. Vamos a ver versículo 28. It says here, Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Dice, Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella servimos a Dios agradándolo con temor y reverencia. Okay? And so you have these two words, reverence and all. Tienes esas dos palabras, temor y reverencia. Well, the word for fear there, the palabra por temor ahí, is to be in awe. A ser asombrado. Reverence and awe. Reverencia y, y asombro. If you look also to Job 25.2, si ves también Job 22, 25, 2. If you want to know why I do not think you should use the word awesome for anything but God. Si quieres saber por qué no creo que debes usar la palabra uh, awesome en inglés por cualquier cosa que no es Dios. 25, 2, 25, 2. Dominion and all are with God. Put his little brother. Uh huh. Uh huh. So, r- dominion and awe are with God. El señoreo y temor o asombro son con Dios. That means outside of God, there should be no awe. Este quiere decir afuera de Dios no debe haber esta temor or asombro that he's talking about, que está hablando, de lo que está hablando, no? So, we should fear God alone. Debemos temor a Dios solo. But that fear is, a, is, a, a, is an awesome fear. Este temor es un temor asombroso, that we are in awe of him, que estamos asombrados de él, right? How does this help us? ¿Cómo nos ayuda? When you're uh, tempted to sin, cuando estás tentado a pecar, what should rule in your heart? ¿Qué debe reinar en tu corazón? I can't do that because I'm in awe of God. No puedo hacer esto porque estoy asombrado de Dios. What happens when God is our all, ¿qué pasa cuando Dios es nuestro asombro? Su gloria uh, brilla más que cualquier otra cosa. It's like an eclipse. It's como una, ¿cómo se llama eclipse? Eclipse. It's como un eclipse. When, when His glory We're in awe of it more than anything else. Cuando estamos más asombrados de su gloria que cualquier otra cosa, then it's like an eclipse. It's como un eclipse that, that it, it, it covers everything, que cubre todo. And what is the state that we live in then? ¿Y cuál es el estado que nosotros vivimos entonces? So in this passage, in este pasaje, there's coming an invasion. Va a venir una invasión. It's imminent. Es eminente. 
What's the command of God to them? ¿Cuál es el mandamiento de Dios a ellos? What has he told them? ¿Qué ha dicho a ellos? Don't fear. No tengas miedo. No, don't fear what they fear. No temas lo que ellos, ellos temen. Don't fear the horses. Don't temas los caballos. Don't fear men. No temas el hombre. But make God your fear. Haces Dios tu temor. What's the motivation for making God our fear? ¿Cuál es la motivación haciendo Dios nuestro asombro? Worship. Adoración. Set him apart as holy. Aparte de él como santo. If you do that, si haces eso, look at verse 14. Mira verse 14. And he will become a sanctuary. Dice, entonces él será por santuario. What's a sanctuary? ¿Cuál es un santuario? Un lugar de refugio, a place of worship, un lugar de adoración. So, it's hard in our culture to see this today. It's difícil en nuestra cultura hacer, a ver esto hoy. You go to a lot of places that are supposed to be the sanctuary, vas a muchos lugares que debe ser el santuario, and all you have is these massive speakers, y todo lo que tienes es unos bocinas masivos, and this noise that is so loud, y un ruido que es tan fuerte, to create a certain atmosphere, para crear un cierto ambiente. But, but the idea is a place of solace. La idea es un lugar de uh, solace. Quieto. A place of peace. Un lugar de paz. A, a place of contentment. Un lugar de con, uh, consolación y, y satisfacción. You set Christ in your heart as your all. Si tú pones Cristo en tu corazón como tu asombro, the promise is, the promesa es, He will be to you a sanctuary. Él será a ti como un santuario. Just a question, solo una pregunta. We live in 2020. Vivimos en 2020. Does that not sound amazing? No suena como asombroso. To have a sanctuary, a tener un santuario, to have a place of refuge, a tener un lugar de refugio, to have someone else be my strength and my shield, a tener alguien más a ser mi fuerza, mi escudo. It, it can be ours. Puede ser nuestro. How? Como? Set him apart as holy by having him be your fear. Aparte de él como santo, teniendo él como tu temor. But it doesn't stop there, no para ahí. Now this is a very interesting passage. Este es un pasaje muy interesante. We're going to read the next part. Vamos a leer la siguiente parte. And your mind's going to start working. Y tu mente va a empezar de trabajar. It says, and he will become a sanctuary, a stone of offense, a rock of stumbling, to both houses of Israel, a trap and a snare to the inhabitants of Jerusalem. Dice, versículo 14, Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropecedero para caer, por lazo y por red, al morado de Jerusalén. Now, the, there's an interesting way this is written. It's interesante la forma que está escrito. You don't know if it's a sanctuary for you and these things to them. No sabes si es un sanctuario a ti y esas cosas para ellos. Or if he will be a sanctuary even these things. Or si él será un sanctuario aún esas cosas. And I, I, I don't know the answer. No sé la respuesta. I, I kind of like both of them. A mí me gusta los dos. It can't be both. No puede ser los dos. But I kind of like both of them. He'll be a sanctuary to you. Va a ser un sanctuario a ti. But he'll be a rock of offense to them. Pero va a ser una piedra 
de ofensa a ellos. But is he not also the rock of offense that breaks us? Pero no, no también es la roca de ofensa que nos rompa? Says in verse 15, dice, versículo 15, And many shall stumble on it, they shall fall, be broken, they shall be snared and taken. Dice, in versículo 15, Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se en, 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 enredarán y serán apresa, apresados. So, it is the rock of offense that broke us. It's the roca de ofensa que nos rompió. It's the rock of offense that brought us in. It's the roca de ofensa que nos trajo. But we fell on the rock of offense and he broke us. Nosotros caímos en the roca de ofensa y él nos rompió. And he brought us in. Él nos trajo adentro all of our pieces, todos nuestros pedazos. And it says in Peter, it dice en Pedro, that we are being built up on the cornerstone. Que estamos siendo construidos sobre la, la uh, piedra angular. Right? Because you know this passage is quoted in Peter. Este pasaje está citado en Pedro. But then it also says, pero también dice, to both houses of Israel, a las dos casas de Israel, he's going to be a rock of offense. Va a ser una piedra de ofenso. Christ as, even to this day, Cristo aún este día, is a rock of offense to the house of Israel and the house of Judah. A la casa de Israel y la casa de Judá. Even when they read him today, aún cuando lees hoy, there is a blinding on them. Hay un ciego en ellos. So I want us to go quickly to 1 Peter. Quiero que vamos pronto, uh, rápido a 1 Pedro. In chapter 3. Capítulo 3. Sorry, chapter 2. Perdón, capítulo 2. Starting in verse 4. As you come to him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, a chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone and a stone of stumbling, a rock of offense. They stumble because they disobey the word as they were destined to do. So they are disobedient to the word of God. Ellos son desobedientes a la palabra de Dios. What do they not have? ¿Qué no tienen? A sanctuary. Un sanctuario. They're still living in fear of the world. Todavía viven en temor del mundo. They do not have a sanctuary. No tienen un sanctuario. 
says, let's go back to, keep your place there. Guardas tu lugar ahí. And let's go back to our passage. Regresamos a nuestro pasaje. Starting in verse 16, in versículo 16, says here, Bind up the testimony, seal the teaching among my disciples. I will wait for the Lord who is hiding his face from the house of Jacob, and I will hope in him. Dice, versículo 16, Alta, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, uh, yo en él yo confiaré. You have this invasion coming. Hay una invasión que viene, and it's imminent. It's imminent. There's a danger. Hay un peligro. And God says, do not call conspiracy what they call conspiracy. No haces conspiración lo que ellos llaman conspiración. Don't fear what they fear. No tienes miedo. Lo, no temas lo que ellos temen. But the Lord be your fear. Pero el Señor sea tu miedo, tu temor. Does that mean that the invasion doesn't happen? ¿Este quiere decir que la invasión no pasa? It happened. Pasó. And how is Isaiah okay? ¿Y cómo, cómo es Isaías está bien? How can Jeremiah preach? ¿Cómo Jeremías puede predicar? Let Babylon come in and take over the nation and serve the Lord. Dejas que Babilonia viene a quitar la nación y sirves al Señor. Fear of God, el temor de Dios. Doesn't matter the circumstance that I'm in. No importa la circunstancia donde yo estoy. If He is my fear, si Él es mi temor, then I will trust in Him. Yo voy a confiar en Él. That's what He's saying here. Look how He's saying aquí. The nation of Israel had a veil over their face. La nación de Israel tenía una veil de su cara. He hid His word from them. Él escondió su palabra de ellos. What Jesus did with the parables. It's okay, Jesus hizo con los parables. I, I hate when a guy gets up to preach a parable. Aborrezco con un hombre para para predicar un parable. Jesus spoke in parables so people could understand. Jesus habló en parables para que la gente pueda entender. When Jesus says, I say this so they don't understand. Cuando Jesus dice, yo hablo así para que no entiendan. He hides his word from them. Él esconde su palabra de ellos. They see Christ and they don't see him as we see him. Ellos ven Cristo y no lo ven como nosotros vemos a él. Are we offended at the preaching of Christ? ¿Somos ofendidos a la predicación de Cristo? Absolutely. Absolutamente. It tells me that I am a sinner. Me dice que yo soy pecador. But it's the kindness of God that leads us to repentance. Pero es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. But that's not the rock of offense that they see. Pero ese no es la ofensa que ellos ven. Why are they offended? ¿Por qué son ofendidos ellos? ¿Mande? It tells them they're sinners. Lo dice que son pecadores. It bids my life come and die. It demands my life and my all. Este demanda mi vida y todo. But in there there's freedom. Pero ahí es donde hay libertad. So you can see in our passage, put us ver en nuestro pasaje, that he is their hope. Él es su esperanza. It says in verse 18, versículo 18, Behold, I and the children whom the Lord has given me are signs and portents in Israel from the Lord of hosts who dwell on Mount Zion. And when they say to you, Inquire of mediums and the uh, necromancers who chirp and mutter, should not a people inquire of their God? Should they inquire of the dead on behalf of the living? To the teaching and to the testimony. 
If they will not speak according to this word, it is because they have no dawn. They will pass through the land greatly distressed and hungry. And when they are hungry, they will be enraged and will speak contemptuously against their king and their God. Turn their faces upward, and they will look to the earth. But behold, distress and darkness, gloom of anguish, and they will be thrust into thick darkness. Puedes leer, brother, de 18 hasta 22. I've picked on COVID quite a bit through these messages on fear. Eh? Uh, uh, burlado de COVID varias veces durante esos mensajes de temor. I want to pick another subject here. Quiero agarrar otro sujeto aquí. There are people that believe if Trump doesn't win the election, hay gente que cree si Trump no gana la elección, we have no hope. No tenemos esperanza. Our whole world is going to crumble and fall. Todo nuestro mundo va a caer. Now, do I think Biden will bring some wrong policies? Yo creo que, uh, si yo creo, si Biden trae unas policías malo. Absolutely. Absolutamente. He, his whole intention is to uh, make legal abortion in every aspect. To, Todo su intención es hacer legal aborto en todos los aspectos. To push communism, a, a empujar comunismo. That's anti-biblical, it's anti-biblical. But do I think we have no hope if he is the president? Pero creo que no hay esperanza si él es presidente. No. I think if he's the president, God made him the president. Yo creo que si él es el presidente, Dios lo hizo presidente. And you and I can't do anything about it. Y tú y yo no podemos hacer nada de eso. And, and do I think our world is going to fall apart if he's a president? Y creo que nuestro mundo va a caer si es el presidente, if that's what God chooses to do with it. Si es lo que Dios escoge hacer con eso. But how will we live? ¿Cómo vamos a vivir? How will anything around us, como cualquier cosa alrededor de nosotros, affect how we live, afectar como vivimos. See, the problem of these people here, the problema con esta gente aquí, they feared what they feared. Ellos temaron lo que ellos temen. And, and, and so, it, it says here in verse 19, dice en versículo 19, sorry, verse 20, if they will not speak according to this word, it's because they have no dawn. Dice en versículo 20. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. If they live as a people without hope. Si ellos viven como un pueblo sin esperanza, why is that? ¿Por qué es eso? What does it mean to have no dawn? ¿Qué quiere decir que no tiene, no la ha amanecido? ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? The light hadn't gone off. La, la luz no ha aprendido. They're living as people in the dark. Están viviendo como gente en, en la oscuridad. It, it says they will pass through the land 
greatly distressed and hungry. Dice en versículo 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Do we live as people greatly distressed and hungry? ¿Debemos vivir como gente fatigados y con hambre? Okay, so I want to put it to you real. Quiero darte esto real. What if something happens in our world today? ¿Qué pasa si algo pasa en nuestro mundo hoy? Most of us believe that after church service today, we're going to have food. La mayoría de nosotros creemos después de servicio hoy, vamos a tener comida. Amen? Amen? Some have even planned to that end. Aún se han planeado a este fin. You know what you're going to eat. Sabes que, que vas a comer. What if tomorrow you wake up, no food? ¿Qué pasó si mañana tú despiertes, no hay comida? You don't know how you're going to give your children food tomorrow. No sabes cómo vas a dar comida a tus hijos mañana. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? What if this goes on for a while? ¿Qué pasa si eso extiende? You look at your family starving. Tú miras a tu familia muriendo de hambre. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Are we going to be distressed? Vamos a estar fatigados? <laughs> Here's, here's the reality. This is the reality. We hear this passage, escuchamos este pasaje, and we think, oh, we don't have to worry about the invasion. No tenemos que preocuparnos por la invasión. We're from the Lord, estamos de la Señor, and the invasion is not going to happen to us. The invasión no va a pasar a nosotros. God's saying, in the middle of the invasion, don't worry about it. Dios está diciendo, en medio de la invasión, no te preocupes. Don't fear what they fear. No temes lo que es temen. When you're hungry, cuando tienes hambre, I'll be to you a sanctuary. Yo será a ti como un santuario. So let me put it in another perspective. Déjame darte otra perspectiva. Matthew 6.33. Mateo 6.33. Anybody know it? ¿Alguien lo sabe? What does it say? ¿Qué dice? Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás se ha añadido. Seek first the kingdom of God and his righteousness, all this will be added unto you. Comes after, do not worry about tomorrow. Viene después de no te preocupes por mañana. What does he tell us after, do not worry about tomorrow? ¿Qué nos dice después de no preocupes por mañana? What you'll eat, what you'll wear, Okay, vas a comer lo que vas a poner. Are you not more important than the birds? No eres más importante que los pájaros. But what does Paul say? Pero qué dijo Pablo? I've learned a secret in any and every situation. I've aprendido el secreto en cualquier situación. Living in plenty or want, viviendo en plenitud o necesidad. Well fed or Lleno o con hambre. So Paul didn't have food sometimes. Pablo no tenía comida a veces. So, is God promising that we will always have food on the table? Dios está prometiendo que siempre vamos a tener comida en la mesa? What he's saying is don't worry about it. Lo que está diciendo es, no te preocupes. Don't fear the things that they fear. No tengas miedo de las cosas que ellos temen. Fear the Lord. Temas al Señor. If you don't have food on your table, why is that? Porque si no tienes comida en la mesa, ¿por qué es eso? Has the Lord not chosen for that to happen? El Señor no ha elegido que esto pasa. And so he's saying, let me be your sanctuary. 
The other side, he's saying, okay, you'll say at tu sanctuary. So what does it mean to fear the Lord? ¿Qué quiere decir el temor al Señor? To be in awe of Him. Hacer asombrados de Él. To the point, al grado, that nothing can happen in your life to distract you from Him. Al grado que nada puede pasar en tu vida a distraerte de Él. All, all of them, they're going to be distressed in the land. Todos ellos van a estar fatigados en, y, y estresados en la tierra. Don't be like them. No seas como ellos. Verse 22, listen to what it says. Versículo 22. They will look to the earth, but behold, distress and darkness, the gloom of anguish, and they will be thrust into thick darkness. Dice en versículo 22, Y miraran a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia, y serán sumidos en las tinieblas. How are we different? ¿Cómo somos diferentes? Peter not talk about this? Pedro no habla de esta? He has called us out of darkness into his Marvelous light. Nos ha sacado de las tinieblas a su luz que. ¿Qué? Admirable. Is that not where we live? No es donde vivimos. Then why do you fear? Porque temamos. So, so I want you to see the connection. Quiero que veas la conexión. When we are living in the light, cuando vivimos en la luz and we fear y temamos. What we're saying is, I've lost the awe of God. Lo que estamos diciendo, he perdido la sombra de Dios. He no longer is the one who awes my heart. Ya no es quien asombra mi corazón. I'm now giving attention to lesser things. Ahora estoy dando atención a cosas menores. It's sin. It's pecado. But if he is our fear and he is our awe, si él es nuestro temor, eso es nuestro asombro, he will be a sanctuary to us. Será un santuario en nosotros.